প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালোই আছো আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায়ের রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারে রাসায়নিক বন্ধনের প্রকারভেদগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা জানব আজকে আমরা মূলত রাসায়নিক বন্ধনের প্রকারভেদ এবং কিভাবে বন্ধন তৈরি হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব রাসায়নিক বন্ধন কত ধরনের আমরা যদি বলি যে রাসায়নিক বন্ধন কত প্রকার আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক বন্ধন মূলত চার প্রকার রাসায়নিক বন্ধন কি এটা তোমরা অলরেডি জেনে গেছো যে এক একটা অণুর মধ্যে তার পরমাণু সমূহ যে বন্ধন দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে আমরা বন্ধন বলি অর্থাৎ কোনো অণুতে তার পরমাণুগুলো যে শক্তি দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে বা যুক্ত থাকে সেটাই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধন মূলত চার ধরনের হয় এক আয়নিক বন্ধন দুই সমযোজী বন্ধন তিন সন্নিবেশ বন্ধন এই সন্নিবেশ বন্ধনটার আরেক নাম আমরা বলতে পারি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আর চার হচ্ছে ধাতব বন্ধন তো আজকে আমরা এই প্রত্যেকটা বন্ধন সম্পর্কে আমরা ডিটেলস জানার চেষ্টা করব এবং কীভাবে বন্ধন তৈরি হয় সেটা সম্পর্কে আমরা জানব তবে সন্নিবেশ বন্ধন নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসভুক্ত নয় যার কারণে হয়তো আমরা এটাকে স্কিপ করব এখন আসো যে আয়নিক বন্ধন কাকে বলে আয়নিক বন্ধন মূলত ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে তৈরি হয় যে একটা ধাতু আমরা জানি যে সমস্ত ধাতু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে আমরা ধাতু বলি আর যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা বলি অধাতু সাধারণত আয়নিক বন্ধনটা ধাতু এবং অধাতুর মাধ্যমে গঠিত হয় ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই ইলেকট্রন ত্যাগ এবং গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি হয় এই বন্ধনকে আমরা বলবো ধাতব বন্ধন এই বন্ধনকে আমরা বলবো আয়নিক বন্ধন তাহলে আয়নিক বন্ধনের সংজ্ঞা আমরা কিভাবে দিতে পারি যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধন তৈরি হয় সেই বন্ধনকে আমরা বলবো আয়নিক বন্ধন এখন আসো আয়নিক বন্ধন কিভাবে তৈরি হয় একটু আমরা দেখি যে উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের যৌগ গঠন প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি তোমরা এটা অলরেডি অনেকেই জানো যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসের কথা চিন্তা করো সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে তার সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা একটি সে যদি এই একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে সে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারবে তাহলে আমরা দেখি যে সোডিয়াম পরমাণু শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন আছে সে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এরকম তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে যেহেতু সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাই সোডিয়াম পরমাণুতে ধাতব সোডিয়ামটি সোডিয়াম প্লাস আকারে থাকে অপরদিকে ক্লোরিন পরমাণু শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ষাটটি সে যদি একটি ইলেকট্রন অর্জন করতে পারে বা একটি ইলেকট্রন কারো কাছ থেকে পায় তাহলে তার শেষ কক্ষপথে অস্ত পূর্ণ হয় এক্ষেত্রে সে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের আর্গনের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারে তাহলে ক্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন নেয় নিয়ে যেহেতু সে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তাই ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে সে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নে আর্গনের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে তাহলে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করাতে সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সি এল মাইনাস আয়নে রূপান্তরিত হয় এবং উভয়ই তাদের শেষ কক্ষপথে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের মাধ্যমে স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং এই দুইটা বিপরীত ধর্মী আয়ন অর্থাৎ সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন এবং ক্লোরিন নেগেটিভ আয়ন এই দুইটা আয়ন যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু তৈরি হয় অনুরূপভাবে যে কোনো ধাতু এবং অধাতুর মধ্যেই এই যৌগ গঠন প্রক্রিয়া সম্ভব অর্থাৎ একটি ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অপর পরমাণুটি ওই ইলেকট্রন যদি অধাতু হয়ে থাকে সে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিপরীত আধান বিশিষ্ট আয়নগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করবে আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা বললাম তোমরা অন্যান্য মৌল নিয়ে এই জিনিসগুলা করে দেখবে 
সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে আমরা এখন এদের যৌগ গঠন প্রক্রিয়াটা একটু দেখে নেই যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন কিভাবে যৌগ গঠন করে যদি আমি ডায়াগ্রামের সাহায্যে এদেরকে প্রেজেন্ট করতে চাই বা চিত্রের সাহায্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর গঠন প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব এবং তোমাদের পরীক্ষায় যদি তিন বা চার মার্কসের প্রশ্ন হিসেবে এটা থাকে তাহলে তোমাদের চিত্র দিয়ে এবং এই ইলেকট্রন আদান প্রদান দিয়ে দেখানোটাকে বেটার তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের সম্পূর্ণ নম্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকবে এখন দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে যদি আমরা চিন্তা করি সোডিয়াম পরমাণুর শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন রয়েছে এই একটি ইলেকট্রন যদি সে ত্যাগ করতে পারে তাহলে সে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করবে এখানে সোডিয়াম পরমাণুর শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং এনে প্লাস আয়নে রূপান্তরিত হয় অনুরূপভাবে ক্লোরিন পরমাণুর শেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে সে যদি আরেকটি ইলেকট্রন পায় তাহলে সে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আগুনের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করছে এবং সে সোডিয়াম থেকে ওই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে সে ক্লোরাইড মাইনাস আয়নে রূপান্তরিত হয় এই দুইটা আয়ন পরস্পরের কাছাকাছি এসে বিপরীতধর্মী আয়নের আকর্ষণ বলে কারণে তারা সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগটি তৈরি করে আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমাদের বইয়ে ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সিজেনের মধ্যে যৌগ গঠন প্রক্রিয়া দেওয়া আছে তোমরা অন্যান্য মৌলের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রে দেখতে পারো অ্যালুমিনিয়াম এবং অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দেখতে পারো সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের মধ্যে ইলে যৌগ গঠন প্রক্রিয়া দেখতে পাও সোডিয়াম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যৌগ গঠন প্রক্রিয়া দেখতে পাও এরকম বিভিন্ন ধরনের মৌলগুলোর মধ্যে ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে যৌগ গঠন প্রক্রিয়াগুলো তোমরা নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করবে আমরা চেষ্টা করব অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য এখন আসো যে সমযোজী বন্ধন কাকে বলে সমযোজী বন্ধন কি যে আমরা দেখেছি আয়নিক বন্ধন তৈরি হয় সাধারণত মৌলগুলার ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে আর সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় সাধারণত ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে এই বন্ধনটি সাধারণত দুটি অধাতুর মধ্যে তৈরি হয় দুটি অধাত পরমাণু সাধারণত তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে চায় না তারা হয় ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা ইলেকট্রন শেয়ার করে তারা দুটি পরমাণু পরস্পরের সাথে ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে যৌগ গঠন করে থাকে এখন দেখো তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে যে যৌগ তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলবো অথবা দুটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে যে বন্ধন তৈরি হয় তাকে আমরা বলবো সমযোজী বন্ধন এটি দুটি মৌলিক পরমাণুর মধ্যে অর্থাৎ দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু তৈরি করতে পারে তাদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন থাকতে পারে আবার নতুন একটা যৌগ তৈরি করতে পারে অর্থাৎ এই বন্ধনটি মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় আমরা উদাহরণস্বরূপ যে ক্লোরিনের আমরা বন্ধন গঠন প্রক্রিয়াটা একটু লক্ষ্য করলে দেখব আমরা তোমরা জানো যে ক্লোরিনের শেষ সর্বশেষ কক্ষপথে ষাটটি ইলেকট্রন বিদ্যমান অর্থাৎ তার সর্বশেষ কক্ষপথে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য বা তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নি আর্গনের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য তার একটি মাত্র ইলেকট্রন দরকার এখন আমরা জানি যে পরমাণু সমূহ সাধারণত প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দুটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ক্লোরিন অণু তৈরি করে আমরা এখানে দুটি ক্লোরিন পরমাণু দেখতে পাচ্ছি তাদের ইলেকট্রনের চিত্র দিয়ে দেখানো হয়েছে কক্ষপথ এবং ইলেকট্রনগুলোকে দেখানো হয়েছে তোমরা খেয়াল করো যে একটি ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোকে ডট দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে অপর ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোকে ক্রস দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে খেয়াল করো যে প্রথম ক্লোরিন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন অপরদিকে দ্বিতীয় ক্লোরিন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে এখন এই ক্লোরিন পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে এই একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে এবং এই ইলেকট্রনগুলো শেয়ারের মাধ্যমে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ক্লোরিন অণু তৈরি করে এবং এই ইলেকট্রন যেগুলো আছে এই ইলেকট্রনগুলো দুটি পরমাণুর কক্ষপথের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে এবং উভয় এই ইলেকট্রনগুলোকে সমানভাবে শেয়ার করে তাহলে আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত যৌগ গঠন হচ্ছে এবং বা একটা অণু তৈরি হচ্ছে এখন আমরা একটা যৌগ গঠন প্রক্রিয়া দেখি উদাহরণস্বরূপ আমরা পানির অণুর গঠন সম্পর্কে জানতে পারি যে পানির অণুর কথা তোমরা চিন্তা করো যে পানির অণুর মধ্যে একটি অক্সিজেন এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে অক্সিজেন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে রয়েছে 
ছয়টি ইলেকট্রন যার মধ্যে দুটি অযুগ্ম বা বেজর ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ সে যদি তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তাহলে তার সর্বশেষ কক্ষপথে তার আরও দুটি ইলেকট্রন প্রয়োজন অপরদিকে হাইড্রোজেন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে একটি কক্ষপথ একটি মাত্র ইলেকট্রন তাই সে যদি তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তাহলে তার সে সর্বশেষ কক্ষপথে একটি মাত্রা ইলেকট্রন প্রয়োজন এখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি একটি অক্সিজেনের সাথে একটি ইলেকট্রন শেয়ার করে সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণু সর্বশেষ কক্ষপথে অষ্ট পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সরি দ্বিত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারছে কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারছে না তার শেষ কক্ষপথে অ্যাটলিস্ট দুটি ইলেকট্রন দরকার তখন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সে দুটি ইলেকট্রন শেয়ার করে এখানে খেয়াল করে এখানে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সে দুটি ইলেকট্রন শেয়ার করেছে অপর আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সে আরেকটি ইলেকট্রন শেয়ার করেছে এখানে একজোড়া ইলেকট্রন শেয়ারিং হয় এখানে একজোড়া ইলেকট্রন শেয়ারিং হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে অক্সিজেন পরমাণুর শেষ কক্ষপথে আমি যদি দেখি আটটি ইলেকট্রন বিদ্যমান অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয় ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সমান ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করেছে এবং উভয় পরমাণুই স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে এবং এভাবেই পানির অণু গঠিত হয়েছে আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ ক্লোরিন এবং পানির অণুর কথা বলেছি তোমরা আরও অন্যান্য মৌলগুলো দিয়ে এই জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করবে যেমন আমরা কিছু এর আগের লেকচারে আমরা দেখেছিলাম ফসফরাস এবং ক্লোরিনের মধ্যে যোগ গঠন ফসফরাস এবং ক্লোরিন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড পেন্টাক্লোরাইড দুটো যোগ তৈরি করতে পারে সালফার এবং ক্লোরিনের মধ্যে সালফার ডাইফ্লোরাইড টেট্টাফ্লোরাইড হেক্সাফ্লোরাইড তৈরি হতে পারে সিলিকন এবং ক্লোরিনের মধ্যে সিলিকন টেট্টাক্লোরাইড অথবা সিলিকন টেট্টাফ্লোরাইড এগুলো যৌগুলো তৈরি হতে পারে তো তোমরা এই সমস্ত যৌগুলোকে দুটি অধাতুর মধ্যে এই ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তোমরা এই সমযোজী বন্ধনগুলোকে প্র্যাকটিস করবে কিভাবে বন্ধন তৈরি হচ্ছে চিত্র এঁকে এবং ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকে বাসায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে উল্লেখ করবে আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এখন আসুন ধাতব বন্ধন সম্পর্কে আমরা জানব ধাতব বন্ধন কি এই ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞা লেখার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেই ভুল হয় সাধারণত ম্যাক্সিমাম ছাত্রছাত্রী যেটা লেখে সেটা হচ্ছে দুইটি ধাতু পরস্পরের সাথে যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় সেটাকে আমরা ধাতব বন্ধন বলি আসলে সংজ্ঞাটি ভুল দুইটা ধাতু পরস্পরের সাথে সাধারণত যুক্ত হয় না কারণ উভয় ইলেকট্রন ত্যাগের প্রবণতা প্রদর্শন করে অর্থাৎ উভয় ইলেকট্রন ত্যাগ করতে চায় তাই দুজনই পজিটিভ আয়নে রূপান্তরিত হয় ফলে দুজন সাধারণত যৌগ গঠন করে না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যে সংজ্ঞাটা আমরা বলছি যে দুটি ধাতব পরমাণু পরস্পর অর্থাৎ দুইটা ধাতুর মধ্যে যে বন্ধন থাকে অর্থাৎ দুইটা ধাতু পরস্পরের সাথে যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় সেটাকে ধাতব বন্ধন বলে এই সংজ্ঞাটা আসলে ভুল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞাটা কিভাবে লিখতে পারি যে দুটি একটা ধাতব খণ্ডের মধ্যে আমি যদি চিন্তা করি একটা লোহার টুকরার মধ্যে অসংখ্য পরমাণু রয়েছে এই পরমাণুগুলো তো একটা খণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ তাই না তাহলে এই একটা খণ্ডের মধ্যে তারা কেন আবদ্ধ থাকে পরস্পরের সাথে এই যে বন্ধন বা সেই শক্তির দ্বারা তারা এই ধাতব খণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থা রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো ধাতব বন্ধন অর্থাৎ এক টুকরো ধাতু খণ্ডের মধ্যে তার পরমাণু সমূহ যে বন্ধন দ্বারা বা যে আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে আমরা সেটাকে বলবো ধাতব বন্ধন এখন আসো যে ধাতু আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি যে সমস্ত মৌলগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা সাধারণত ধাতু এবং ধাতুর একটি খুব কমন বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে ধাতু তাপ এবং বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কেন ধাতু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এই প্রশ্নটা দুই মার্কসের প্রশ্ন হিসেবে প্রচুর পরিমাণে আসে এবং এখন আমরা দেখি যে ধাতু কেন বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আমরা জানি যে ধাতব খণ্ডের মধ্যে তার পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত সেটাই হচ্ছে ধাতব বন্ধন আর ধাতুর আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা সাধারণত ধাতু আর 
এই ধাতুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রন সমূহ রয়েছে তারা নিউক্লিয়াসের সাথে অত্যন্ত দুর্বল বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ফলে তারা নির্দিষ্ট কোন পরমাণুর অধীনে না থেকে সমগ্র ধাতব খণ্ডের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে আর যেহেতু এই ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে ধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে এখন আমরা ছোট্ট একটা লোহার টুকরো অথবা একটা তামার টুকরার কথা যদি চিন্তা করি যে এক টুকরো তামার মধ্যে অসংখ্য পরমাণু রয়েছে প্রতিটা পরমাণু থেকে যদি একটা দুটো তিনটা ইলেকট্রন বের হয়ে যায় তাহলে পরমাণুগুলো কি হবে যে অসংখ্য ইলেকট্রনের একটা সাগরের মধ্যে ধাতব খণ্ডটা নিমজ্জিত আছে বলে আমাদের মনে হবে আর এই বিমুক্ত ইলেকট্রনগুলোর কারণেই মূলত ধাতু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়ে থাকে তোমরা দেখো যে আমরা যদি একটা চিত্র দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি ধাতুর গঠনটা যে এখানে একটা এক পরমাণু একটা এখানে দেখানো হয়েছে যে প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রন চলে গিয়েছে এবং প্রত্যেকটা পরমাণু পজিটিভ আয়নে রূপান্তরিত হয়েছে আর এই ইলেকট্রনগুলো সমস্ত ধাতব খণ্ডের মধ্যেই মুক্তভাবে চলাচল করতে পারছে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রবাহিত হচ্ছে আর এই যে বিমুক্ত ইলেকট্রন এই বিমুক্ত ইলেকট্রনগুলার কারণেই ধাতু সাধারণত বিদ্যুৎ সুপরি प्रश्न होते साधारण आयनिक बंधन समजोजी बंधन की गठित है तुम्हारे पर्या सारणी थे एक खंडित अंश तुले दिए दो परमाणु मध्य कि धरण बंधन तैरिवे से चाहते परे अथवा एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन ओ पी ए रकम प्रतिक अर्थे कि मौल पारमाणविक संख्या दिए दीते बोलते एक्स ए वाई दो मौल मध्य क्य धरण बंधन तैरि चित्रसह देखाओ तो यहरण प्रश्नगूल साधारण एखान है प्राय प्रति बचर ही तुम्हारा ख्याल कर देखो बोर्ड प्रश्न साधारण आयनिक अथवा समजोजी बंधन गठन सम সম্পর্কে একটা একটা প্রশ্ন থাকেই সাধারণত একটা আর ধাতু ধাতব বন্ধন এবং ধাতু কেন বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এটা দুই মার্কসের প্রশ্ন হিসেবে মাঝে মাঝে আসতে পারে তাহলে আজকে ক্লাসে এই পর্যন্তই থাকলো আজকে ক্লাসে আমরা শিখলাম বিভিন্ন ধরনের বন্ধন এবং সেই বন্ধনগুলো কিভাবে তৈরি হয় আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা আয়নিক এবং সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ